السلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹریکو ٹیلومینیا ڈس آڈر کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹریکو ٹیلومینیا ڈس آڈر جو ہے یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آڈر کی کیٹیگری میں سے ایک ہے اس میں پیشنٹ جو ہے اس آبسیشنز کے انڈر آ کر جو ہے اپنے بال بار بار جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے سوشل لائف میں وہ مذاق کا باعث بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ آکوپیشنل ایجوکیشن لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس میں پیشنٹ جو ہے اپنے سر سے کسی سٹریسز کے انڈر آ کر بال اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اکھاڑتا رہتا ہے انزائٹی ہو سٹریس ہو سکتا ہے فسٹریشن ہو سکتی ہے اگریسونیس ہو سکتی ہے اس کے انڈر آ کر وہ اپنے بال کو اتارتا رہتا ہے بالوں کو اتارتا رہتا ہے اور اتارتے اتارتے وہ اسپاٹ اتنے بن جاتے ہیں کہ جب گھر والوں کو نظر آتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بچے کے اندر ہیئر فال کی جو ڈیزیز ہے اس نے حملہ کر دیا اب بچہ جو ہے ہیئر فال کا شکار ہے تو وہ مختلف ڈرماٹولوجسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں جب ڈرماٹولوجسٹ جو ہے باقاعدہ معائنہ کرتا ہے بچے کے ہیئر فال کا تو پھر وہ انہیں گائڈ کرتا ہے کہ یہ جو ہیئر فال ہے یہ کسی سیلف بیس پر اس نے کیا ہے یہ نہ تو ہیئر فال ڈیزیز ہے نہ ہی کچھ اور ہے لیکن وہ میڈیکیشن پرسکرائب کر دیتا ہے کیونکہ بعض دفعہ جو ہے اس میں پیشنٹ جو ہیں بار بار بال کھینچ ہوئے اپنی جو ہے سکن اس کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں کوئی اسپورٹس نکل آتے ہیں دانے بن جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی الرجی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے میڈیسن کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس ہیبٹ سے باز نہیں ہوتا بلکہ اس کے جو ہے سر پر مختلف اسپاٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس نے اپنے بالوں کو کھینچ کھینچ کر خالی کیا ہوتا ہے وہاں پر بال نہیں ہوتے تو پھر جو ہے ڈرماٹولوجسٹ مزید فیملی کو گائڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہیئر فال ہوتا تو بال جو ہیں جڑ سے اکھڑتے یہ ہیئر فال نہیں ہے بلکہ بچے نے جو ہے کسی سٹریس کے انڈر آ کر پریشانی کی باعث اپنے بالوں کو خود سے اتارا ہے اور یہ بال جو ہیں چھوٹے چھوٹے نظر بھی آتے ہیں اور یہ ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ وقت کے بعد یہ جو بال ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن بچہ جو ہے ان آبسیشنس کے انڈر مزید جو ہے سر کا کافی حصہ اگر صاف کر لے اور وہاں پر بال نظر نہ آئیں تو اس کی وجہ سے بچے کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جائے سوشل لائف ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو جو ہے او سی ڈی آبسیسو کمپلسی ڈس آڈر کی کیٹیگری ٹریکو ٹیلومینیا ڈس آڈر کے اندر ڈائگنوز کیا جاتا ہے اس میں بچہ جو ہے کسی سٹریس کی وجہ سے یہ کام کر سکتا ہے کسی انزائٹی کے اندر آ کر کر سکتا ہے فسٹریٹڈ ہو کر کر سکتا ہے اگریسو ہو کر یہ کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہیویئر پرابلمس ہو سکتی ہیں بچے کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں میں بات کرتا ہوں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو فیملی جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ڈرماٹولوجسٹ کو پریفرنس کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے پیشنٹس کو لے کر اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے جا کر انکوائر کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو بال گرنا ہے یہ ایکچوئل میں بال گرنا ہے یا نہیں ہے یہ کسی اور بیماری کی وجہ ہے جب وہاں پر ڈرماٹولوجسٹ جو ہے پراپر چیک اپ کے بعد جو ہے کسی سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں تو فیملی وزٹ کرتی ہیں سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے اور سائیکولوجسٹ کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر انسائٹ ڈویلپ کرنا کیونکہ اس طرح کے پیشنٹس کے اندر بہت پور جو ہے انسائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آبسیشنس کے اندر آ کر اپنا کمپلسو بہیویئر شو کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی پرسنل سوشل آکوپیشن لائف میں ڈسٹربنس آتی رہتی ہیں تو جیسے ہی پیشنٹس کے اندر انسائٹ ڈویلپ ہوتی ہے سائیکولوجسٹ تھرپیوٹک پروسیجر کے ذریعے جو ہے ڈفرینٹ اسٹریسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ ورک کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں اور وہ اپنی لائف جو ہے کچھ ٹائم کے بعد ایک نارمل زندگی گزارنے کے لائق ہو جاتے ہیں اور وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں تو بیسیکلی ٹریکو ٹیلومینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ یا بڑا جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سر کے بال جو ہے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے جڑ سے اکھاڑتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اپنے سوشل گیدرنگ کے اندر شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس طرح کے لوگوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ سٹریس میں رہتا ہے انزائٹی میں رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آکوپیشن یا ایجوکیشن
बच्चा यहाँ जो पेशेंट है वो इस तरह के ऑब्सेशन के अंडर आकर कंपल्सिव बिहेवियर को शो कर रहा है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के